欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博出席华表奖颁奖典礼，现场主题推广区光辉，第十八届。第十九届中国电影华表奖红毯和颁奖典礼将于今天下午开启。据说有一百五十米长的超长红毯，三百多位影人将亮相，好多人呢、啊，是不是整个内娱都去了？新生代电影人王一博华表奖现场光辉，正能量满满。此外，王一博带着他的作品《无名长空之王》热烈也将出席华表奖颁奖典礼，向众多前辈学习。王一博一直保持着自己的真实和纯粹，不被外界的任何因素所影响，用作品和实力证明自己。如果不出发，就永远不知道自己可以走多远。从《无名》到《长空之王》，王一博一步一个脚印。用行动证明自己，不断为影迷们带来精彩作品，也让我们一起见证了他的成长。期待酷盖在电影的道路上越走越好。华表奖现场长新，王一博将会亮相舞台，热烈剧组参与彩排。这次的华表奖阵容强大，整个演艺圈的同人齐聚，光官宣的电影人就高达了280位。可谓空前绝后。同时呢，我们看到了这次的内场彩排路透也来了，现场呢有不少嘉宾参与其中。我们看到了邓超、周深、容祖儿等人。同时呢，我们也看到了王一博的电影《热烈》，届时会登台做宣传。欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。都知道这次的热烈作为推广作品，自然会有一个特别的舞台。这部作品的亮相，更多的是推广街舞题材，响应即将到来的杭州亚运会，并且影片定档的时间在七月二十八日。这是王一博首次作为电影人的身份亮相华表奖，这位新人演员，我们是非常期待了。上一次的亮相舞台。是带着《长空之王》亮相北京电影节。作为电影人，王一博不同于以往，而是低调谦逊的。长江后浪推前浪，新鲜血液的注入，必然是一个充满新鲜能量的。这对于中国的电影事业而言，无疑是一件好事。今年对于王一博而言，是他迈入电影圈的元年，《无名》和《长空之王》的上映。都有着不俗的口碑跟成绩，值得我们赞许跟支持。这次亮相华表奖，带着作品来，那就是《无名长空之王》和《热烈》。同时呢，我们通过华表奖的彩排现场看电影《热烈》会有专属的宣发舞台。届时呢，这部影片的导演、制片人、主创人员悉数到场，期待着我们的王一博吧。不过。不知道什么时候，王一博自从转型演员后，他的每次亮相都带着点稚嫩，虏获了不少的妈妈粉的宠幸，这是为何呢？各位有没有发现，现在的王一博出席活动都表现得很乖巧，他那个软糯的表情明显带着些许的紧张。其实我都有些担心，如果身边没人陪着。这孩子会不会有点怯场了呢？不能想，完全不能够想象，这还是那个曾经叱咤舞台、帅得一笔的酷盖王一博吗？看他的表演舞台，那是个拽王，满足了我对于酷的定义。可是现在呢，只能说，孩子不要怕，我们都是你的妈粉，勇敢点。好了。这次华表奖对于新人演员给予了很大的机会。从提名的名单中，我们看到了不少新生代演员的入围。新老交替的时代，需要的就是鼓励跟提携。电影需要百花齐放。
，更需要给予一定的机会跟鼓励。谁不是从年轻走过来的，请给予他们时间跟包容。与此同时呢，我们在华表奖的主题曲《光辉》中，也看到了王一博参与献唱。很期待这次会有一个大合唱的环节，能够让这么多的电影人同台表演。欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。目前呢，王一博的电影《长空之王》正在热映，传来好消息的是，影片将会延迟到六月底，还没有看过的小伙伴们可以继续走进电影。感受来自国之重器的震撼，了解是非缘幕后的无畏付出。演员王一博在拼搏的路上一路前行。随着电影《无名》《长空之王》上映，有越来越多的观众认识了这个做事很拼的年轻演员。唱跳歌手出身的王一博一直努力拓展自己的领域和可能性，为了演好戏。他聘请表演老师帮助练习台词和表情管理，每天咬筷子练习台词，提高吐字清晰度，努力储备专业知识，下功夫钻研剧本。《长空之王》导演刘晓世说：“王一博进组之前就看书看资料，进组后和同剧组演员一起听专业是非员的课程，为了捋顺人物逻辑。”在休息期间，也和导演积极探讨剧情。杀青的时候，他的剧本上写满了对每一场戏的理解和感悟。在《长空之王》里，有一场翻车戏，为了呈现更好的效果，王一博没有用替身。随着车翻滚几圈后，工作人员第一时间问他有没有事，王一博却表示想再来一条。电影《无名》中。王一博三种语言切换，大段的日语台词让日本演员都称赞不已。为练习上海话，他随时随地戴着耳机练习发音。不管角色大小，王一博都认真对待。合作过的同事对他的评价最多的就是努力。机遇总是垂青那些有准备的人。热烈导演大鹏说。王一博是街舞从业人员集体推荐的。《长空之王》的总制片人于梦说：“王一博是我合作过最好合作的演员之一，努力做到最好是王一博的做事原则。既有天赋，又对自己要求严格，让他不断成长为更好的他。相信王一博将会带来更多优秀的影视作品。”感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。